Hallo und herzlich willkommen im Fasten Channel. Mein Name ist Patrick Nemzo. Ich bin Fastentherapeut und Leiter des Fastenzentrums in Hamburg. Heute soll es mal um das Thema Schambeinentzündung durch zu viel Fußballspielen gehen. Und da zeigen wir mal konkret, wie wir das mit Schröpfen machen, was wir dort tun, wie wir dort arbeiten. Und letztendlich am Ende bekommst du vier Übungen mit, die du zu Hause machen kannst, wenn du zu viel Fußball gespielt hast oder eben einfach so eine Schambeinentzündung hast. All das jetzt in diesem Video. Es wird ausgiebig und ausführlich. Ja, wo kommt das eigentlich überhaupt her? Warum haben speziell Fußballer so eine Schambeinentzündung? Es gibt auch andere Ursachen, andere Menschen, die das haben, aber klassisch ist wirklich der Fußballer. Warum, erklären wir jetzt. Lennart, du spielst ja auch immer mal, du buffst auch mal mit deinen Jungs, ne? Ja. Genau, erzähl mal, ähm, was ist so eure, eure Haltung? Geh mal in die Fußballhaltung. Die Haltung ist ja erstmal so im genau. Spiel, deswegen. Richtig, und wie schießt du dann? Aus dieser, aus aus dem dieser Rennen? Position raus. Genau. Immer in so leicht gehockter Haltung. Und das sind genau die Probleme, ja? Du hast im Prinzip hier einmal den Oberschenkelbereich, aber noch viel wichtiger, den Innenschenkelbereich, die sogenannten Adduktoren. Äh, die sind permanent auf Spannung. Und wenn du dann auch noch mit Druck dort raus pusht, richtig presst, einen Pressschuss machst, dann ist hier eine unheimlich hohe Spannung drauf. Ich habe gerade tatsächlich gestern einen neuen Patienten gehabt, der genau das Problem auch hatte. Und äh, der hat mir erzählt, dass eben wirklich beim Fußballspielen erst ein paar Mal gemerkt hat, dass er richtig, als er so richtig einen Pressschuss gemacht hat, so richtig so ein Schnalzen im Bereich ja, der, der Leiste gespürt hat. Ja, also richtig so, dass er es gemacht hat. Er hatte das schon, es wurde dann halt immer mal kam das. Und irgendwann kann die Schmerzen und dann ging gar nichts mehr, konnte gar nicht mehr Fußball spielen. Und immer wenn er bestimmte Fußballbewegungen, also diese Haltung und vor allen Dingen dann dieses Drehen auch, ne, ähm, dann wird der Schmerz richtig fies. Das ist sozusagen die Ursache, also die Adduktoren. Und jetzt zeigen wir dir mal, was wir im Faszienzentrum bei so einer Adduktorenüberlastung machen, wie wir dort einen Release einbauen. Und am Ende zeigen wir dir, was du zu Hause tun kannst, wenn du so ein Problem hast, damit die Spannung da ein bisschen rauskommt. All das jetzt. Okay, was sind die sogenannten Adduktoren? Das sind die Muskeln, die von dem Knie hochgehen, eben bis tatsächlich ja, am Schambein im Leistenbereich ansetzen und die dafür sorgen, dass wir das Bein nach innen reinziehen können. Eine Bewegung, die wir nicht so häufig machen, aber in dem Fußball, in diesem Lennart gerade gezeigt hat, natürlich sehr häufig vorkommt und ist auch damals zu einer Überreizung. Was machen wir also therapeutisch? Zunächst ölen wir uns das mal ordentlich ein und versuchen dort mal ein bisschen, ja, das zu lösen, die Spannung rauszunehmen, ja. Und da gehe ich tatsächlich mit so einer Release-Technik rein, gehe hier unterhalb des Knochens, fange ich an, drehe mich sozusagen rein und fange jetzt an, das zu lösen. Und meistens ist schon so, wie ist es vom Wellnessfaktor her? Angenehm. Angenehm, okay. Also Lennart hat keine akuten Probleme. Äh, wenn jetzt wirklich jemand wäre, der da Adduktorenprobleme hat, dann wird das hier schon anfangen. Häufig ist auch so Menschen, die Knieschmerzen haben, auch da Adduktoren im unteren Drittel, so der Klassiker, wo es auch echt fies ist und wenn man das dann so macht, dann ähm, ja, ist es auch schon echt fies und gemein. Ja, und diejenigen haben dort Probleme. Das ist im Prinzip, was wir faszientechnisch machen. Was man dann noch im Prinzip machen kann, und das wollen wir dir jetzt gleich zeigen, dass man versucht, das eben mit verschiedenen Möglichkeiten, diese Muskel zu lösen. Und eine schöne Möglichkeit, die ich recht häufig benutze im anderen Zusammenhang, aber hier eben auch durchaus, ist die sogenannte Schröpfmassage. Und das zeige ich dir jetzt. Das ist ein Schröpfmassageglas und wir werden jetzt mal direkt an den Muskeln ansetzen und hier arbeiten. Ja, ich setze im Prinzip ein Vakuum und fange jetzt an, mit diesem Vakuum hier zu arbeiten. Typisch natürlich für Fußballer, die ordentlichen Haare, macht das Arbeiten manchmal schwierig. Als Therapeut nimmt man immer ausreichend Öl und funktioniert das. Und... Ja, was man hier eben sehen kann, das ist tatsächlich, dass es sich schon ein bisschen rötet. Das ist immer ein gutes Zeichen, weil Rötung heißt immer mehr Durchblutung. Mehr Durchblutung macht letztendlich die Muskulatur weicher. Das ist das, was wir haben wollen. Wir gehen letztendlich bis eben oben zum Muskelansatz hoch und versuchen dort ein bisschen die Muskulatur zu lösen. So, wenn wir das ausreichend gemacht haben, dieser ganze Bereich eben auch tatsächlich durchaus schon gerötet ist und dadurch die Blutung da äh, eingesetzt hat und das Ganze ja vorbereitet ist, weil wenn wir direkt in diesen kalten Muskel reinspringen, ist immer nicht ganz so schön. Ähm, deswegen ist es immer ganz nett, das mit Schröpfmassage vorzubereiten. Dann setzen wir tatsächlich die richtigen Schröpfgläser und damit machen wir richtig die Wirkung. Das zeige ich dir jetzt und erkläre auch, wie das dann funktioniert. Ja, wir haben jetzt hier einen Schröpfkoffer und da nehme ich mir entsprechend mal passende Gläser raus. Gut sind immer die in der mittleren Größe. Man sollte dort nicht an den äh, an der Anzahl sparen, setze jetzt hier wieder unterhalb des Knochens an und fange einmal an zu schröpfen. Und du merkst, das ist schon eine andere Nummer, das ist schon knackig, oder? 
Ja, alles klar. So, tatsächlich ist es so, durchaus so, dass man immer genau den Patienten beobachten muss, weil das kann auch mal zu doll sein. Wenn jemand wirklich eine akute Reizung dort hat, dann ist das schon sehr knackig. Da muss man eben erstmal gucken, dass man wartet. Ja, weil was machen wir nämlich? Wir machen mehrere Effekte. Den ersten Effekt, den sieht man hier schon, wir ziehen da ganz ordentlich am Gewebe. Eben nicht nur an dem oberflächlichen Hautgewebe, sondern auch an der Muskulatur. Das macht zunächst erstmal eine Überspannung Muskulatur, der Muskulatur was dazu führt, dass die runtergeregelt wird. Das heißt, die Spannung der Muskulatur geht runter. Das ist das, was wir eigentlich hauptsächlich haben wollen. Zweitens ist tatsächlich, das sieht man hier auch schon, es wird jetzt richtig rot. Äh, die Durchblutung setzt ein. Auch das sorgt dafür, dass letztendlich der Muskel weich wird. Drittens, die bleibende Weile drauf. Man sagt so acht bis zehn Minuten. Und dann ist es so, dass da eben tatsächlich blaue Flecken entstehen, die wiederum aktivieren das Immunsystem die wiederum sorgen dafür, dass im Gewebe mal gearbeitet wird und das Gewebe weicher gemacht wird. Also alles Mechanismen, die dafür sorgen, dass diese Spannung ausgeht und dass die Muskulatur, die Verhärtung mal ein bisschen weniger wird. Genau, und das macht man eben im Prinzip jetzt durchgängig bis nach oben. Gut ist halt, wenn das zu stark ist, immer zwischendurch ein bisschen zu pausieren. Erstmal nur zwei Gläser aufzusetzen, warten, bis derjenige sagt, oh, jetzt kann ich wieder atmen und dann eben die nächsten Gläser aufsetzen. Ja. Und wie gesagt, jetzt bleiben die acht bis zehn Minuten drauf. Und wenn wir dann damit fertig sind, ja, dann ist der Patient im Prinzip auch schon fertig. Ähm, dann gibt es Übungen für zu Hause. Man sieht schon, das Glas fällt ab. Typisch bei behaarten Beinen. Ne? Kleiner Tipp für zu Hause, wenn ihr sowas machen solltet, ausreichend Öl nehmen. Dann äh, saugen die sich auch fest genug und die ziehen keine Luft durch die Haare. Ja? Ähm, genau, das ist im Prinzip das. Und jetzt zeigen wir dir, welche Übung du zu Hause machen kannst, wenn du im Prinzip in diesem Adduktorenbereich eine Überspannung hast. Das machen wir jetzt. Diese Übung nennt sich Cobra und kommt aus dem Yoga. Du liegst auf einer Matte in Bauchlage und fängst jetzt mit den Armen an, dich langsam nach oben zu pushen. Achte darauf, dass dein Becken möglichst Kontakt zur Matte nach wie vor hat und du wirklich gerade bleibst, also die Halswirbelsäule in einer Flucht steht. Das sieht sehr gut aus. Und wenn es jetzt im Rücken hinten ziehen sollte, dann modifiziere die Übung mal ein bisschen, versuch mal dein Schambein mehr in die Matte zu bekommen und dein Becken ein bisschen zu kippen. Dann solltest du vorne deutlich mehr Zug spüren und hinten eigentlich keinen Zug mehr bzw. keine Schmerzen mehr. Denke mal dran, auch bei dieser Übung sei gut zu dir, übertreib es nicht. Die ist knackig, die Übung. Und wenn die too much ist für dich, dann... Folge deinem Körper und höre auf. Ansonsten, wenn das okay ist für dich, bleib noch ein bisschen in der Dehnung. Versuch ein bisschen was rauszuholen noch, bis du merkst, okay, jetzt ist genug. Und komm dann langsam wieder raus aus der Übung. Bei dieser Übung sollen die Adduktoren, die Beinanzieher, gedehnt werden. Dazu stellst du die Schulterbreit hin auf eine Matte und gehst jetzt mit einem kräftigen Ausfallschritt zur Seite drehst deinen vorderen Fuß jetzt nach außen und gehst, lässt aber den anderen Fuß stehen und gehst jetzt mal so richtig schön ins Knie hinein. Und dann merkst du ziemlich stark, dass vom Knie hoch bis zur Leiste ein kräftiger Zug entsteht. Sei so gut und mach diesen Zug wirklich so auf einer 10 skala so zwischen 6 und 8 stell dir den ein. Bitte nicht mehr, wir wollen da nichts kaputt machen, wir wollen es auch nicht überreizen, es ist ja ohnehin schon häufig gereizt. Deswegen achte immer auf dich, mein Lieblingsspruch, sei gut zu dir selbst. Halte diese Übung so lange, bis du ein Release merkst, ein Loslassen der Muskulatur, das von den Initial 6 bis 8 nachher eine Halbierung dort ist und du bei 3 bis 4 angelangt bist. Wenn das der Fall ist, darfst du langsam wieder rauskommen und die Seiten wechseln. Setz dich bequem auf eine Matte. Und bringe nun deine Beine mal in die Streckung und auseinander eine 30, wenn du schaffst, vielleicht sogar 45 Grad Stellung. Und jetzt darfst du dich mal ganz langsam aufrichten und mit einem langen Oberkörper nach vorne kommen. Und man sieht hier schon, äh, Lennart fällt das sichtlich schwer. Und das ist okay, das geht vielen so. Mir geht es auch so, äh, das ist eine klassische Verkürzung der hinteren Faszienkette. Warum ist das so wichtig, diese Übung zu machen? Naja, die hintere Faszienkette läuft genau durch dieses ISG, die Region des ISG durch. Und wenn dort zu viel Spannung ist, wie in unserem Beispiel, dann ist das natürlich nicht gut. Dann müssen wir die Spannung runter. 
kannst auch erstmal anfangen, dass du dich mehr auf das eine Bein sozusagen mit beiden Armen rüberlehnst. Und erstmal die eine Seite ein bisschen mehr hier vornimmst. Und das mindestens 30 Sekunden hältst. Und wenn du das Gefühl hast, dass dort genug Entspannung reinkommen ist, dann darfst du die Seite wechseln und auf die andere Seite rübergehen. Wie bei all diesen Übungen, denk immer dran, mach nicht zu viel auf einmal, sei gut zu dir. Geh nicht über die 8 von der 10 Skala. Stell dir den Zugschmerz bei 6 bis 8 ein. Vergiss das Atmen nicht. Und warte einfach, dass es weniger wird. Die Zusammenfassung. Also, wenn du Probleme tatsächlich mit Schambeinentzündung hast, also Schmerzen im Bereich der Leiste, die so ja, möglicherweise vom Fußballspielen kommen oder tanzen oder so, das sind so typische Sachen, wo eben diese Muskulatur, die wir häufig gar nicht so häufig brauchen, auch mal in Überlastung kommt. Wenn das der Fall sein sollte, es hilft alles, was sozusagen diese Muskulatur aus dieser Überspannung rausnimmt, dafür, dass es abheilen kann, dass diese permanente Reizung nicht mehr stattfindet. Dazu kann bei uns, wie bei uns durchgeführter Schröpfen helfen. Die Dehnung können dir helfen. Ähm, Schröpfmassage kann dir helfen. Es gibt verschiedene Wege, die nach Rom führen. Am Ende geht es darum, diese Innenschenkelseite aus der Spannung rauszunehmen, aber auch die vordere Faszienkette. Dazu haben wir dir verschiedene Übungen gezeigt. Ja? Also wirklich die vordere Faszienkette ist dabei super wichtig, die aus dieser Überspannung rauszunehmen. Ähm, ja, das ist das, was wir auch letztendlich therapeutisch machen. Wir sehen uns nächste Woche wieder um 19 Uhr im Fasten-Channel und ich freue mich auf dich. Dein Patrick. Ciao.